ഗ്രേഡിയൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ മാസ് എന്താണ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ആ വസ്തു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളത് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതെന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം മാറ്റർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ഈ മാസ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് സാധാരണ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം അല്ലെ ത്രാസ് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് കോമൺ ബാലൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മളതിൽ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇടും അതിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും തുല്യ മാസിലാന്ന് പറയും നമ്മളിതിന് വെയ്റ്റ് നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇവിടെ അളക്കുന്നത് മാസാണ് അപ്പം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കോമൺ ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി ആണ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇതുമാണ് കെ ജി ആണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വെയ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറുകയാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആര് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലായതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ പറയുന്നു എന്താണ് അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ജി എന്നാണ് സോ വെയ്റ്റ് എന്ന് അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി സോ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യത്തിൽ എന്താണത് എം ഇൻ ടു ജി ആണ് എം ജി ഓക്കെ എം ജി വെയ്റ്റ് എം ജി വെയ്റ്റ് എന്താണൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഇളക്കുന്നത് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഇളക്കാൻ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു വെയിങ് മെഷീന് കയറി നിൽക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഇളക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് നോക്കുന്ന മെഷീനകത്ത് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ റീഡിങ് എഴുതി കാണിക്കും അല്ലാതെ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ വെയ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അതാണ് അതാ ഈ കാണുന്ന സാധനം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്താണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഈ കൊളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വെയ്റ്റിനെ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് സാധനം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കും ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിന് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പം ഇതാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ചന്ദ്രൻ കൊടുക്കാം മറ്റേത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഓബ്ജെക്റ്റും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്നല്ല ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സത്യത്തിൽ എത്ര കീക്കുൽ ആണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഈക്വലാണ് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എത്രയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കീക്കുൽ ആണത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഈക്വലാണ് ഈ കിലോഗ്രാം ആണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ജി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം എ എന്ന് ചോദിക്കും ആ ഏ തന്നെ ഇടെ ഇവിടെ ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് നമുക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഈ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് അമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് അഥവാ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലല്ല പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും കിലോഗ്രാം വെയിറ്റിലാണ് പറയുന്നത് ആ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്തിന് ഈക്വലാണ് നമ്മുടെ ഈ കെ ജി മാസിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ ഈക്വലാക്കി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഭൂമിയിൽ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂണിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് മൂണിൽ ആക്സിലേഷൻ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നോക്കി ഏതാണ്ട് ആറ് മടങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം വരുന്നു നോക്കി ദ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റർ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള അളവാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാലും ഞാൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ചന്ദ്രനിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്നും ഇളകി പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മാറ്റർ സെയിം ആണ് പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കുമോ അല്ല വെയിറ്റ് മാറും കാരണം എന്താ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് വെയിറ്റിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആണോ അല്ല ഭൂമിയിൽ പോലും ഒരുപോലെ അല്ല അല്ലേ പോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് കൂടുതലും ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് കുറവാന്നൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും വെയിറ്റ് മാറും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ദ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ ഇതെല്ലായിടത്തും എന്തല്ല സെയിം അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാസം വെയിറ്റ് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ വളരെ 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 സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാസും വെയിറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് മാസം ഇളക്കുന്ന കിലോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഇളക്കുന്നത് ന്യൂട്ടണിലാണ് പൗണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാസ് എല്ലായിടത്തും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എവിടെ പോയാലും മാസ് സെയിം പക്ഷേ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ലൊക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ആണോ
ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എന്തായിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു എന്താ അതിന് കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണെന്നൊരു ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ് ആര് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കൊച്ചി കിടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ച വെയിറ്റിനേക്കാളും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എത്ര കൂടി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ ചോദിച്ചത് സിമ്പിളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ് നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആടിൻ്റെ അടുത്താണ് പോളിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ പോളിൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എം ജി ആണ് അപ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും വെയിറ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ കൊച്ചിയിലുള്ള ജീനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടി ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ വിശദമായി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതറിയണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയൊക്കെ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഹെവിയർ അറ്റ് ദ പോൾസ് ഓർ അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഒരു ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ പോളിലായിരിക്കും ഇക്വേറ്ററിലായിരിക്കുമോ സിമ്പിളാണല്ലേ എവിടെയായിരിക്കും പോളിലായിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കാരണം പോളിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിരിക്കണം ആ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പോളിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവിടെയായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് വിൽ വി ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ നടുക്ക് എത്രയായിരിക്കും വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വെയിറ്റ് പൂജ്യമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭൂമിയുടെ നടുക്ക് ജിയുടെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണ് ജിയുടെ വാല്യൂ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എം ജി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് എം ഇൻറ്റു പൂജ്യം ആണ് എം ഇൻറ്റു പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണത് പൂജ്യമാണ് എം ഇൻറ്റു പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണത് പൂജ്യമാണ് സോ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും സോ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും സോ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് വിൽ ബി സീറോ സെൻറ്ററിൽ എത്രയായിരിക്കും വെയിറ്റ് പൂജ്യമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റും സീറോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രീ ഫോളും വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ആദ്യം എന്താണ് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു കൈവിട്ടു അത് താഴോട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതല്ല വിട്ടു കളഞ്ഞതാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന് താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന ഏക ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമേ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റി താഴോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി എന്താണ് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫോൾ ഫ്രീലി ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൺലി എൻ്റർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈ മോഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു താഴോട്ട് ഇട്ടു താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഴുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഫ്രീ ഫോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇസ്
ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മളെ താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ തറയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്ന താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളതായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പോലെ കണ്ടോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൂജ്യമായിട്ട് കാണും എത്രയായിട്ട് കാണും പൂജ്യമായിട്ട് കാണും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആരെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഭൂമി ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ജി എന്ന ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അത്രയും അവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ താഴോട്ട് വീഴാനുള്ള വെലോസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല താഴോട്ട് വീഴുന്ന സമയത്ത് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല തറയിൽ എത്തിയാലേ റിയാക്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത്രയും നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഈ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ എന്തില്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതായി തോന്നില്ല എന്തായിട്ട് തോന്നില്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അത്രയും അവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉയരത്തിൽ നിന്നിട്ടാൽ പതുക്കെ വീഴും നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്നിട്ടോ നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത് ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂട്ടിയത് ആരാ അത് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ആണോ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയം അത്രയും ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഫുൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എം ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അവിടെ എന്താണ് ഇല്ല ഈ ജി മൊത്തം വേറെ കാര്യത്തിന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ജയൻ്റ് വീലിലൊക്കെ കയറിയിട്ടേ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴേ അല്ലെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് എയർ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തോന്നില്ല നമ്മൾ അകത്തു നിന്ന് എന്തോ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നൂലേ ഒരു ഒരു സീറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പൊങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നൂലേ ആ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊത്തം ഫോഴ്സും കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല നമുക്കപ്പോൾ എന്തല്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നും വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നും നോക്കിയേ അപ്പം എന്താ പറ്റുന്നത് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇനി നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഓർ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസിലൊക്കെ ഒന്നും സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല സ്മൂത്താണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ കാരണം അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിനാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബുക്കിൽ നമുക്ക് അധികം അതിനെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് വൈ ഡു വൈ ഡസ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി പക്ഷേ ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടുള്ള ആക്സലറേഷൻ മാത്രമാവും അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നു വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിടുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കല്ല് താഴോട്ട് വലിക്കുന്നു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ്